வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்த தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதாவது எல்லாருமே சூரிய கிரகணத்தை பத்தி ரொம்ப அதிகமா பரவலா இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் அதாவது வருகிற இருபத்தி ஆறாம் தேதி சூரிய கிரகணம் வந்து வரதா இருக்கு நேரம் வந்து காலை எட்டு மணியிலிருந்து பனிரெண்டரை மணி வரை இந்த கிரகணம் வந்து நிகழப்போகுது அதுக்காக நம்ம வந்து சில விஷயங்களை மேற்கொண்டு தான் ஆகணும் அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒன்று என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே வீட்டில் வந்து முக்கியமான இடங்கள் எல்லாத்துலேயும் தர்பையை வந்து வைக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஐதீகம் ஏன்னா தர்பைக்கு வந்து ஒன்லி பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை மட்டும்தான் வந்து வந்து அப்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணும் அது ஸோ நம்ம எல்லாருமே தர்பையை வந்து வீட்டில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பட் தர்பை வந்து கிடைக்காத இடத்துல என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எல்லோருமே கிரகணத்து போது தர்பையை வந்து வைங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்கிறாங்க பட் வெளி நாடுகள்லேயோ வெளி மாநிலங்கள்லேயோ இருக்கவங்களுக்கு தர்பை வந்து எளிதில் கிடைக்கிறது கிடையாது அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்றது எல்லார் மனதிலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கேள்வி தான் அதுக்கு ரெண்டு வகைய வகையான ஆல்டர்னேட்டிவும் வந்து இருக்குது அது என்ன அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா தர்பை கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த இடத்துல துளசியை வந்து அதுக்கு பதிலாக பயன்படுத்த முடியும் நீங்கள் எப்பையும் போல் தர்பை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே போல் தான் உப்பு பருப்பு படுக்கை அறையோட மே படுக்கை மேலே அதே மாதிரி பால் எந்த பொருட்கள் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அது மேலே கொஞ்சம் தர்பையை போலவே துளசியவும் வச்சு நீங்க உபயோகப்படுத்த முடியும் தர்பையை விடவே எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான் நம்ம வீடுகள்லேயே வளர்க்கக்கூடிய துளசி வட மாநிலங்களில் மோஸ்ட்லி வந்து கிரகண காலத்தில் துளசி தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து தர்பை கிடைக்காத பட்சத்தில் துளசி பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படியும் துளசி கிடைக்கல அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு அற்புதமான பொருள் இருக்கு அதுதான் எல்லா இடங்கள்லேயும் வளரக்கூடிய அருகம்புல் நீங்கள் தர்பையும் கிடைக்கல ஒருவேளை துளசியும் இல்லைன்ற பட்சத்தில் அருகம்பல்லையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் தாராளமாக இதை ரெண்டையும் நீங்கள் கிரகண காலத்தில் பயன்படுத்த முடியும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு உபயோகமான பதிவாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் இன்னும் ஒரு பயனுள்ள பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்